Hepinize selam, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte fen bilimlerinde efsane bir konuya çalışacağız. Hocam, burslak sınavından neler çıkacak? Nerede çalışayım? Çok güzel bir soru sordum. Öncelikle birinci üniversitede çıkacak. Çünkü yüzün depremi olduğu için yüzün depreminden dolayı yine LGS'de olduğu gibi aynı şekilde birinci dönemden çıktık burslukta da. Güneş sistemi ve tutulmalar, vücudumuzdaki sistemler Kuvvet ve hareket, madde ve ısı. Şimdi o zaman önce ki güneş sistemi ve tutumlarla ve bu yakışıklı abimizle birlikte başlayalım. Güneş sistemi, dünyanın atmosferine giren taş ve metal parçalarına meteor denir. Bu da doğru bir şey. Yer üstünde oluşan taş ve metal parçalarına gök taşı denir. Bu da doğru. Oluşan çukurlara ise gök taşı çukur denir. Gök taşı şey denmez, krateri falan denmez. Mars ve Jüpiter arasında bulunan taş ve metal parçalarına ise asteroid denir. Mars ve Jüpiter arasında bulunur. Taş ve metal parçalarıdır. Bu kadarını anlamamız için yeterli. Güneş sistemi ve tutulmalar. Şimdi güneş sistemi, güneş tutulması ve ay tutulması olarak ikiye ayrılır. Güneş tutulması A kümesi, ay tutulması B kümesi. Burada da ortak. Ortak küme. Bakalım. Güneş, güneşten gelen ışınlar geliyor. Dünyanın şu kısmına erişemiyor. Neden? Çünkü ay engelliyor burada. Ay Burada bizim için bir duvar görevi görüyor. Bakalım şimdi bunun özelliklerine. Yeni ay evresini gözlemler. Evet. Çünkü ayın parlak olan kısmı dolunayı gösterir. Ve dolunay da bizim tersimizde kalır. Gözlüğe ihtiyaç vardır. Evet arkadaşlar gözlerimizin bozulmaması veya göz hastalıklarına sebep olmaması için mutlaka gözlük takmamız lazım. Aydınlık bölgelerde gözlemlenir. Şimdi bizim ay olmasa burada ay yok diyelim. Güneş ışınları hep bizim bu kısmımıza gelir. Bu yarım küreye gelir. Bu yarım küre yalnız bu yarım küre diğer tarafa kalır. Burada bir tane güneş olmayacağına göre bu taraf aydınlık kalır. Bu taraf aydınlık kaldığı için de ay burada olduğu için güneş ışınları bizim aydınlık kısmımıza doğru gelir. Ay tutulmasına geldiğimizde güneş, güneş ışınları yine geliyor. Tamam ayın bir kısmına geliyor. Ama bak burada aya gelmiyor. Dünyanın, pardon, dünyanın bir kısmına geliyor. Ama ayın bir kısmına gelmiyor. Niye? Çünkü dün, bu saatte dünya burada bir duvar görevi görüyor. Ve aya gelen ışınları engelleniyor. Bakın şimdi bunu özellikle dolunay evresinde gözlemler. Evet arkadaşlar. Böyle ışınlar böyle böyle gelerek dolunay evresinde gözlemlenir. Gözde ihtiyaç yoktur. Bu önemli bir şey. Güneş tutulmasında gözde ihtiyaç vardır. Ay tutulmasında gözde ihtiyaç yoktur. Bu da önemli bir kuralımız. Karanlık bölgelerde gözlemlenir. Evet biz karanlık bölgemiz şu maviyle karaladığım taraf. Bizim karnak tarafımız burası ve ayda dolunaya buradan giriyor. Onun evresine buradan giriyor. O yüzden karnak bölgelerinde gözlemleri diyebiliriz. Burada kocaman büyük bir tablomuz var. Hemen ona bakalım. Güneşimiz en büyük yıldızlarımızdan. Merkür, bebek gezegenimiz. Venüs, ikisi gezegenimiz. Dünya yaşamsal gezegenimiz. Mars, kızıl gezegenimiz. Jüpiter, dev gezegenimiz. Satürn, halkalı gezegenimiz. Uranüs, Ters varil gezegenimiz. Neptün de buz gibi gezegenimiz. Şimdi bunlara bir de uydu sayılarına bakalım. Merkür'ün Merkür ve Venüs'ün sıfır. Bunlar, bunlar zaten, zaten, zaten bunları bilmemiz lazım. Venüs'ün, ay dünyanın 1. Mars'ın 2. Jüpiter'in 79. Satürn'ün 82. Uranüs'ün 27. Neptün'ün de 14. Uydu sayıları bu şekilde. Peki ortadaki hocam şu taşlı yer ne? Yuvarlak olarak bir şey açıtmışsınız. Bunlar da meteor kuşağı. Ne demiştik ilk sayfamızda? Mars ve Jüpiter arasında bulunan taş ve metal parçalarına asteroid denir. Burada da asteroid kuşağımız var bizim. Asteroid kuşağı burası. Bu Merkür, Venüs, Dünya, Mars. Bunlar iç gezegen, yani karasal gezegenlerdir. Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. Bunlar dış gezegenler, dış gezegenlerimiz, halkalı gezegenlerimiz ve gazsal gezegenlerimiz. İç gezegenlerin halkası yoktu ama dış gezegenlerin halkası vardı. Bu da önemli bir kural. Büyüklük sıralamasına baktığımızda Jüpiter en büyük, sonra Satürn, Uranüs, Neptün. Yani buradaki sıra bu şekilde ilerliyor. Büyük bir tane şekilde. Dünya, en, iç gezegenin en büyük dünya. Sonra Venüs, sonra Mars, en küçük Merkür. En küçük gezegenimiz Merkür, en büyük gezegenimiz Jüpiter. Ama bu tane doğru yanlış sorusu var mı? Yani yapmışız biz bunu. Önemli değil. Jüpiter, güneş sisteminin en büyük gezegenidir. Doğru diyebiliriz biz buna. Merkür üstünde yaşamanın tek gezegendir. Emin misiniz? Dünya almasın. 
Yanlış. Alternatif kış yaz satürn ve uranüs arasında. Bakalım satürn uranüs. Var mı arasında bir şey? Yok. Peki ne daha söz kuşağı var? Mars ile Jüpiter arasında. O zaman bu da yanlış. Venüs, Neptün'ün ikizidir. Bakalım. Venüs, Neptün, biri soğuk, biri sıcak. I -ı, yanlış. İlk kez yanının halkası yoktur. Evet doğru. Hiçbirinin halkası yoktur. Buranın doğru diyebiliriz. Şimdi geldik vücudumuzdaki sistemlere. Bizim iskelet sistemimiz 3 ayrıdır kendi içinde. Kemikler, kıkırdaklar ve eklemler. Kemikler de kendi arasında 3 ayrıdır. Uzun kemik, kısa kemik, yastık kemik. Uzun kemikler eni boyundan kısa olan kemiklerdir. Kısa kemikler eni boyunu eni boyuna yakın kemiklerdir. Yastık kemikler ise levha şeklinde geniş yüzeyli kemiklerdir. Kıkırdaklara geldiğimizde kıkırdaklar da kemiklerden daha güçsüz, daha kolay kırılır. Lakin daha esnektir. Peki kıkırdaklar nerede bulunur hocam? Kulağımızda ve burnumuzda bulunur. Burun ucumuzda kıkırdak ve kulak kepçemizde de kıkırdak bulunur. Burada uzun kısa ve yastık kemikleri örnekler verilmiş. Uzun kemikler parmak, kol, bacak ve benzeri. Kısa kemikler el ve ayak bilek kemiklerimiz. Yastık kemikler ise kafası, kalça, kürek ve benzeri kemiklerimizdi. Eklemlerimize bakalım. Eklemlerimiz de kendi içinde 3 ayrıdır. Oynar eklem, oynamaz eklem ve yer oynamaz eklem. Oynar, yer oynar ve oynamaz eklem. Oynar eklem hareketli olan eklemdir. Yarı oynar eklem hareketsiz hareket oynar eklemlere göre daha az olan eklemlerdir. Oynamaz eklem ise hareketsiz eklemlerdir. Oynar eklemlere örnek verecek olsak bacak, yarı oynar örnek verecek olursak omurga kısmımız. Çünkü sağ sol öne doğru eğilirseniz geriye doğru gelirseniz omurganız hareket eder. O yüzden yarı oynardır. Peki hareketsiz oynamaz eklem ise kafatası girebilir. Ama hocam ben kafamı oynatabiliyorum. Hayır siz boynunuzla birlikte kafanızı oynatabiliyorsunuz. Bu çok kötü düşünen bir hata. Bunu uyulmaması lazım. Bakalım şimdi. Kol nasıl kemik nasıl kas. Bakalım burada kol uzun kemik öncelikle. Nasıl? Aa dur biz önce kasları anlatayım. anlatayım. Kaslar kendi içinde 3 ayrı. Çizgili kaslar düz kaslar ve kalp kası şeklinde. Çizgili kaslar iskeletimizi çevirler. Kırmızı renkli. Hızlı yorulur ve hızlı kasılır. İstemli çalışır. Kol ve bacak ve benzeri iskeletimizi çevreleyen kısımlarda bulunur. Düz kaslar iç organlarımızın ve damarlarımızın yapısında yapısını çevreler. İstemsiz kasılır. Yorulmaz. Beyazdır. Yavaş ve düzenlidir. Kırmızı beyaz en büyük Türkiye başka bir şey bilmiyorum hocam. Kalp kası sadece kalpte bulunur. İstemsizdir. Sadece kalpte bulunur ve istemsizdir. Kırmızıdır. Çizgili kaslı aynı renk. Yorulmaz. Düz kaslı aynı. Hızlı ve düzenlidir. Bu kendine özgü. Yapısı çizgili kasa. Kırmızı kırmızı. Çalışması düz kasa. Neredeydi? İstemsiz istemsiz şeklinde. Şimdi bunu sorumuzu yapabiliriz. Kol nasıl kemik? Uzun kemik. Kol nasıl kas? İskeletimizden bir parça olduğu için çizgili kas. Damar nasıl kas? Düz kas. Bu da önemli bir kural. El bilekler nasıl kemikler? Kısa kemikler. Omurga nasıl eklem? Yara oynar eklem. Kalp nasıl kas? Kalp kası. Lem nasıl kemik? Yastı kemik. Omuz nasıl eklem? Oynar eklem. Yüz nasıl eklem? Oynamaz eklem. Yüz yine bizim e, şu gözümüz, ağzımız, burnumuz olan kısımlar. Parmak nasıl kemik? Uzun kemik. Mide nasıl kas? Düz kas diyebiliriz. Şimdi sıra geldi dolaşım sistemine. Dolaşım sisteminin 3 tane önemli bölgesi vardır. Akciğer, kalp ve vücudumuz. Dolaşım sistemi kalp, akciğer ve vücut arasında gerçekleşir demişiz. Burada dün damarlarımız var. Damarlarımız 3 ayrılır. Atar damar, toplar damar ve kılcal damar şeklinde. Atar damar temiz kanı vücudumuza getirir. Toplar damar ise kirli kanı kalbe getirir. Kılcal damar ise belirli bölgelerde ısı alışverişini gerçekleştirir diyebiliriz. Önemli bir notumuz var. En önemli atar damarımız alt atar damarıdır. Kalbimizde bulunan bir atar damarıdır. Şimdi burada 3 tane e, damar vermiş. Atar damar, toplar damar ve kılcal damar. O da ataktan anlayabiliriz. Oyunlarda falan, browserda falan çok kullanılır. Atak, atak, atak yapın, atak yapın, koşun. PUBG'de falan çok kullanılır. Sürat, damar grafiği. Burada damarlarımızın süratleri verilmiş. 
O zaman sürete en fazla olan hangisidir? Atar damar. Sürete en az olan hangisidir? Kılca damar. Neden? Çünkü atar damarın hacmi daha büyük. Kılca damar için daha küçük. Kılca damar arkadaşlar bizim bir saç tenimizin bir bölü ona kadar. Onda biri kadar. Ne kadar ince olduğunu siz düşünün artık. Şimdi kalbin yapısına gelelim. Kalbimiz dört alıcıktan oluşur. İç alıcıklar toplar damara. Alt alıcıkları ise atar damarlara bağlanır. Bu öyle önemli bir kuralımız. Üst alıcıkları kulak çık denir. Alt alıcıkları ise karıncık denir. Şimdi bir de kan dolaşımlarına bakalım. Kan dolaşımları da kendi içinde yine iki ayrı. Küçük kan dolaşımı ve büyük kan dolaşımı. Küçük kan dolaşımı kalpten gelen kirli kanı akciğe ile göndererek temizler. Büyük kan dolaşımı ise akciğeden gelen temiz kan kalp yardımıyla vücuda dağıtılır diyebiliriz. Şimdi kanın yapısına gelelim. Kan %90'ın plazma olan, %55'i plazma olan ve plazmanın da %90'ı su ve kalan %10'u da e, kimyasallar içeren bir sıvı içerir. %55 kalan %45'lik oranda bu gördüğünüz 3 tane kanın yapısında bulunan taneciklerdir. Al yuvar, ak yuvar ve kan pulcukları. Al yuvar, yani resimden aldığınız gibi al, kana kırmızı rengini verir, oksijen taşıması yapar. Ak yuvarısının adından şu ak beyaz bir şey. Mikroplara karşı vücudumuzu savunur. Kan bulcukları ise kanın pıhıslaşması. Yani. Peki hocam pıhıslaşma nedir? Şimdi mesela örnek veriyorum. Bir yeriniz kesildi. Aya kolunuz örnek veriyorum. Elma keserken elinizi kestin yani şekilde. İşte orada kan pıhıslaşmaya başlar. Ve bu şekilde kan bulcuklarının sayısı artar. Mesela ak yuvar. Mesela vücudumuza mikroplar girdi. Mesela örnek veriyorum Allah korusun bir daha olmasın. Koronavirüs mesela oldu. Ak yuvar sayımız daha çok artar. Mesela çok mu yorulduk? Çok mu koştuk? Maçta esnaf çok mu koştuk? Al yuvar sayımız artar. Neden? Çünkü kana kırmızı rengi ve oksijen taşıması yapar. Yani enerji taşıması da yapar burada. Bizim kolumuz, bacağımız, her yerimiz ağrıdığı için burada da al yuvar sayısı artar diyebiliriz. Şimdi bir sistemine gelelim. Sinirim sistemin kendi içinde 7 tane organı vardır. Ağız, kütak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüs şeklinde. Peki sinirim sistemin yardımcı organları nedir hocam? Karaciğer ve pankreas. Şimdi arkaya gidelim ve bunları daha güzel öğrenelim. Burada bir tane tablo verilmiş. Organlarımız, 3 tane organ verilmiş. Enzimlerimiz ve besin türlerimiz. Ağzın enzimi nedir? Tükürük. Midenin enzimi nedir? Mide öz suyu. İnce bağırsak enzim nedir? Pankreas öz suyu. Peki e, hangi besinleri bunlar kimyasal fiziksel sindirime sokar? Bakalım az karbonhidratların fiziksel ve kimyasal sindirime kimyasal sindirim tükürükle fiziksel sindirimizde dişlerimiz ve dilimiz sayesinde. Mide proteinlerin sindirimini yapar. Çalkalama hareketiyle e, fiziksel mide öz suyunun yardımıyla da kimyasal sinirim yapar. İnce bağırsak da sadece kimyasal sinirim yapar ve pankreas öz suyuyla birlikte hem karbonhidrat hem protein hem de yağların sinirim yapar. Yani yağların tek sinirimini yapan organımız hangisiymiş? İnce bağırsak. Pankreas, pankreas öz suyu üreterek besinlerin hepsinin yani karbonhidrat, protein ve yağların kimyasal sinirimine yardımcı olur. Karaciğer ise Safra sıvısını üreterek yağların sindirilmesine yardımcı olur. Solunum sistemine gelen. Burada safra sıvısı da yağların yine sindirilmesine yardımcı olan bir organ. Solunum sistemi. Burun, yutak, gırtlak, soluk borusu, bronş, bronş yok, alveol, akciğer ve diyafram. Şimdi burun başlangıcımız. Alveol alışverişçimiz yani bizim ev hanımlarımız diyebiliriz. Diyafram da kasılır bir kas. Şimdi burada şöyle kapatayım burayı. Diyafram kası hava verirken ne no, ne yapar? Akciğerden hava dışarı verilir. Evet. Kas gevşer ve kubbeleşir. Göz borcunun hacmi daralır. Kaburgalar arası kaslar gevşer. Bunlar diyaframımız hava verirken. Şimdi bir de hava alırken bakalım. Akciğere hava dolar. Kalp kas kasılır ve düzleşir. Göz borcunun hacmi genişler. Kaburgalar arası kaslar kasılır. İşte bunların şeyi bu. Farklılığı bu. Şimdi boşaltım sistemine gelelim. Boşaltım sisteminde 4 tane organ vardır. Böbrek, idrar burcu, üreter, idrar kesesi, mesane, üreter, idrar kanalı. 
Zira kanalları hortuma benzer biz mesaneyi depoya e, böbreği çift organ parantez içinde süzgeçe benzer biz şimdi annelerimiz falan yapar belki babaannemiz falan pilav vardır böyle çiftlik yerden tarlalardan falan toplanır pirinç böyle çalkanların içindeki e, taşlar hani ayıklanır ya burada da aynı şey burada da bizim izrarımızı ortaya çıkarıyor işte idrar bölgesinde boru diyebiliriz İdrarımız tuz, su, üre ve fazladan vitamin ve mineraller içerir. Bir de çok önemli bir kuralımız var. Şeker yani glukoz bulunması, şeker hastalığı besti. Yani idrarımızda glukoz yani şeker bulunmaması lazım. Bulunursa şeker hastası olabiliriz. Şimdi boşaltma yardımcı organlar. Deri, akciğer ve kalın bağırsak. Deri nasıl yardımcı eder? Terleme ile su ve tuz atar. Tamam. Akciğerlere gelelim. Hava alırken karbondioksit ve su atar. Kalın bağırsak ise besin atıkları ve dışkıyı atar. Şimdi buraya bir tane tablo verilmiş. Böbrek önceki neleri atar? Su, tuz ve üre. Burada zaten verilmiş. Deri ne atar? Su ve mineral. Parantezin yanı tuz atar. Akciğerimiz su ve karbondioksit atar. Kalın bağırsak su, tuz ve sindirim atıklarını atar. Şimdi sıra geldi kuvvet ve hareket. Öncelikle bizim... Önümüz kuzey, arkamız güney, sağımız doğu, solumuz batı. Pusulamız bizim bu. Bu bizim pusulamız. Şimdi burada kuvvetle ilgili 3 tane bilgi verilmiş. Kuvvet dinamometre ile ölçülü biliyoruz. Birimi Newton'dır yani parantezi N. F harfi ile gösterilir. Ama biz ne diye gösterdik. Neden bilmiyorum. Şimdi burada bir tane A cismi verilmiş. A bir kutu diyelim mesela. A mesela bir kutu. Biz kutuya... Hangi yönde ne kadar kuvvet uyguluyoruz? Bakalım. Kuvvetin uygulama noktası ne? A. A kutusu. Doğrultusu nedir? Doğrultu. Doğrultu iki tane de doğrultumuz var. Kuzey, güney ya da doğu, kuzey. Ay güney, kuzey. Batı, doğu veya doğu, batı. Diye iki tane şeyimiz var. Doğrultumuz var. Yerleri değişebilir. Hiç fark etmez. Batı, doğu da olabilir. Doğu, batı da olabilir. Kuzey, güney de olabilir. Güney, kuzey de olabilir. Hiç fark etmez bu. Doğrultusu nedir o zaman? Bakalım. Doğu batı doğrultusunda. O zaman doğ modumuz batı doğu da yazabilir. Hiç fark etmez. Yünü. Bizim sağımız ne tarafımızdır? Doğu. Doğu o zaman şiddeti yani kuvveti nedir? 5 Newton. Zaten burada verilmiş. Şimdi bileşke ve dengeleyici kuvvet. Bizim şimdi bileşke kuvvetimiz ne öncelikle? Bileşke e, iki tane zıt yönlü e, kuvvetin en büyük sayı, en küçük sayı çıkartılıp hangi yönde hareket edeceğini belirten kuvvettir. Mesela bir saniye. Şu bileşkesine mesela bakalım. 6'dan 5 çıktı, 1 kaldı. Bir bileşke mi? ama hangi yönde? Bu yönde mi, bu yönde mi? Şimdi fazla olan bu yönde. O zaman doğu yönünde ilerler. Peki dengeleyici kuvveti nedir bunun? 6'dan 5 çıktı, 1. Tamam, 1 Newton o zaman. Peki hangi yönde? Şimdi Dengeleyici olması bunu ya hareket etmeyecek ya da sabit süratle hareket etmesi lazım. Nasıl olur? 1 Newton batı yönünde olur. Biz ne demiştik? Batı bizim sol tarafımız. O zaman sol tarafımız dengeleyici kuvvetli. Peki hocam bunun bileşkesi nasıl? Eş yönlüler toplanır. 8 artı 1 9 Newton sağa doğru ver. Peki bunun dengeleyicisi nasıldır? 8 artı 1 tam 9 Newton ama... Bunun durması için 9 Newton bu yöne doğru olması Peki hocam şöyle olur mu bu yöne doğru ok şöyle gelse olmaz. Çünkü eğer böyle olursa şimdi şöyle düşünün. İki tane ipiniz var bir tane de şeyiniz var. Üç kişi. İki kişi hatlardan çekiyor burada. Biri de buradan itiyor. Hiçbir şey fark eder mi? Tabii ki de fark etmez. Yine aynı şekilde sağ doğu yönüne ilerler. Ama eğer bir kişi güçlüyse buradan bir tane daha iple çekerse... Tabi de dengelenmiş. Dengelenir. Kalır orada. Peki burada yani bomba sorumuz var. Bomba soruyu hemen yapalım. İki taraftan da 10 Newton verilmiş. K cismi yine aynı bu iki cismine. Peki bunun bileşkesi kaçtır? Bunun bileşkesini size soruyorum. Evet. 10'dan 10 çıkar 0 Newton. Şimdi dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetler. Hızlı, hızlı sürekli artarak... Hızı sürekli olarak artan veya azalan kuvvetlere dengelenmiş kuvvetleri. Hızı sabit kalan kuvvetlere ise dengelenmiş kuvvet. Pardon dengelenmemiş çok pardon. 
Sürekli artan veya azalan kuvvetle dengelenmemiş kuvvet. Hızı sabit kalan kuvvetle ise dengelenmiş kuvvetlerim. D artı dengelenmiş. D ikisi dengelenmiş yapmışız burada. Duvardaki saat. Bir hızı değişiyor mu? Değişmiyor. Hep orada kalıyor. O zaman dengelenmiş. Ağaçtan düşen elma. Yer çekimi kuvvetiyle daha hızlı iner aşağıda. O zaman dengelenmemiş. Dünyada fırlatılan roket. Bu dengelenmemiş kuvvettir. Çünkü tam hızlıydı ama sonra yavaşlar. Uzay boşuna gidince yavaşlar. Durmakta olan araba. Evet ana durmakta. Sabit kalan veya den- veya duran kuvvetleri de denilebilir. O zaman bu da dengelenmiş kuvvet diyebiliriz. Şimdi burada sabit sırada hareket diye bir konumuz daha var. Hemen buna bakalım. Yol, zaman, sürat. Üç tane güzel kavramımız var. Yol, metre ise zaman saniyedir. Peki sürat nasıl bulmuş? Metre bölü saniye. Yol kilometre diyelim. Zaman saattir. Sürat nasıl olur? Kilometre bölü saat yani km bölü h. Süratin işte formülü bu. Bu formülü esas alabilirsiniz. Sürat eşittir alınan yol bölü zaman. Geçen zamandır. Önemli bir bilgimiz var burada. Burada bir tane üçgenimiz var. Alınan yol, sürat, zaman. Yol nasıl bulurduk? Sürat çarpı zaman. Zamanı peki nasıl bulurduk? Yol bölü sürat. Peki süratı nasıl bulurduk? Yol bölü zaman. Çekin. Bir araba 2 saatte 30 km yol gittiğine göre sürat kaçtır? Şimdi öncelikle bizim şeyimiz neydi formülümüz? Yol bölü zaman. Yol, yolumuz ne kilometre? Saatimiz ne haç? Kilometreyi yani 30'u 2'ye böldüğümüzde 15 kilometre bölü saattir. Şimdi eşit zaman aralıklarında eşit yol olan veya hareketi süresince sürat değiş düşeti değişmeyen hareketlere sa- sabit süratle hareket denir. Sürat şimdi ne demiştik biz e, yolu bulmak için? Sürat zaman grafiği yolu bulmak için sürat çarpı zaman yapıyorduk. Mesela burada 40 almış. Burada burada 40 almış. Burada e, kaç almış? 80. Burada kaç almış? 120. Burada kaçmış? 160. Burada kaç almış? 200. Yani sürekli yol ilerlemiş ama aynı süratle her zamanda aynı gitmiş. Burada bir tane şimdi yol zaman grafiğimiz var. 12'ye böldük 5. 24'e böldük 5. 36'ya böldük 5. 40 8'e böldük 5. 50'ye 10'a böldük 5. O zaman bizim buradaki süratimiz kaçtır? 5. Heh, madde ve ısı. Tüm maddeler öncelikle tanecik gelir. Bu önemli. Katı böyle çok bitişik. Ee, mesela örnek veriyorum bu kare. Mesela bu bir katı. Ama örnek veriyorum. Bunun içindeki su. Mesela bu bir sıvı. Ama mesela şu an oksijen, hava. Bu mesela gaz. Sıvı. Katıdan birazcık daha fazla arası açık ve daha hareketli. Katıya göre. Gaz ise Arasını göre hem boşluk daha fazla hem de hareketi çok daha fazla. Şimdi bakalım yaptığı işlemlere, yaptığı hareketlere. Katı titreşim yapar, öteleme ve dönme yapmaz. Sıvı hem titreşim hem öteleme hem de dönme hareketi yapar. Gaz ise hem titreşim hem dönme hem de öteleme hareketi yapar. Şimdi burada bir tane yoğunluk. Yoğunluk kütle böyle hacimle bulunur. Peki bu bir küp veya bir prizma ise nasıl bulunur? Şöyle bulunur. 4 kere 4 16. 16 kere 4 64. Gram bölü santimetre küp. O zaman bunun yoğunluğu budur. Yani hacmini bunun bulunduğu yeri sadece bulmamız lazım. Şimdi mesela şuradaki soruya bakalım. Şöyle paramla şöyle kapatayım. Şimdi kütlesi 20. Bir tane taş. 20 iken 30'a çıkmış buradaki şey. O zaman bizim neydi? Kütle böyle hacimdi. O zaman 20'yi 10'a böldüğümüzde cevabımız 2 olmadı. 2 gram bölü santimetre küp. Burada bir üçgen yine verilmiş. Üçgenimiz yukarıda M, sol alt köşede D ve sağ alt köşede de, ay, sağ alt köşede de büyük V şeklindedir. D yani yoğunluk kütle bölü hacimle bulunur. Kütle nasıl bulunur? Hacim çarpı yoğunlukla bulunur. Peki hacim nasıl bulunur? Kütle böyle yoğunlukla bulunur. Peki hocam 
Biz de böyle şeyler evet. Biz burada nasıl yapacağız? Şöyle yapacaksınız. Şimdi yoğunluğu en fazla en alta gel. Burada bakalım. 1, 3, 4, 10. Hangisi daha büyük? 10. O zaman D en alta gelecek. Şimdi sonra D'den sonra. 1, 3, 4. Hangisi en büyük? C. O zaman C gelecek. 1, 3. Hangisi büyük? B. O zaman B bir alta gelecek. A da en üst gelecek. E böyle tip sorularda yoğunluğu en aşağıda olan e, en büyük yoğunluğu en büyük olan en aşağıda da en alt olan da yok öyle. Peki eşit sen olur. O zaman şöyle bazı sorular sorulabilir. Bir şeyler verildi. Bunun hangileri aynı cisim olabilir? Yoğunlukları aynıysa bunlar olabilir. Örnek yani burası C 4 ile 3 olsaydı bunların ikisi o zaman aynı türden sıvılar olabilirdi. Şimdi burada bir yine farklı bir konu. Isı iletenlere iletken denir. Tamam. Isı iletmeyen neyse yalıtkan denir. Tamam. Bir ısı yalıtımı malzemesinin özellikleri şunlardır. Hafif olmalı, maruzu düşük olmalı, çevre dostu olmalı, kolay uygulanabilir olmalı, uzun ömürlü olmalı, kızıya karşı dayanıklı olmalı, kolay yanmamalı, darbelere karşı dayanıklı olması da. Şimdi yakıtlar. Yakıtlar kendi içinde üç ayrı. Katı yakıtlar, sıvı yakıtlar ve gaz yakıtlar şeklinde. Katı yakıtlar kömür, odun, linyin, antrasit ve benzeri. Sıvı yakıtlar benzin, gaz diye bu çok karıştırılır. Bakın gaz diyor ama içinde yağ var. Yağ sıvı olduğu için gaz yağı sıvıdır. Bunu unutma. Mazot, fuel oydu. Yani oil yağ olduğu için İngilizce'den çok güzel İngilizce bildiğim için. Gaz yağı. Hello. Yes I dozen. Gaz yağı. Yes, do doğal gaz ve LPG. Bunlar da gaz yakıtlara girer. LPG en benden olduğunu bilmiyorum. LPG ne anlar be? Şimdi. Şimdi burada bizim 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane enerjimiz var. Burada da 4 tane enerjimiz var. Şimdi bunlar yenilebilir. Bunlar yenilenemez enerji kaynakları. Yenilebilir enerji kaynakları kendi kendine sürekli üretilebilir. Ve yenilebilir enerji kaynaklarının tek enerjisi de güneştir. Bakalım güneş enerjisi, güneş panelleri, hidroelektrik enerjisi, Jeotermal enerjisi, dalga enerjisi, biyokütle enerjisi ve rüzgar enerjisi. Rüzgar enerjisi de rüzgar panelleriyle olur. Şimdi yeni ne enerji kaynaklarına geldiğimizde fosil yakıtlar, kömür, petrol, doğalgaz, nükleer atıklar, doğalgaz, doğalgazın akımını kadar güzel çözmüşüm. Kesinlikle görselden 90 aldım. E, kömür. Bu lokomotiflere falan hep kömür verilir ve böylelikle Yüzeye atmosferimizi kirli kirli gazlar bırakılır ve bu gazlar da bizim gelecekte çev hava kirliliğine ve çok büyük hastalıklara neden olabilir diyebiliriz. Sonra şöyle kapatayım. Çevreye nasıl çevreye zarar vermeyi nasıl önleriz? Temiz ve kaliteli yakıt kullanmalıyız. Binalarımıza ısı yalıtımı yaptırmalıyız. Fabrikaların bacağına filtre takmalıyız ve enerji ihtiyacımız yerine bir enerji kaynaklarından karşılamalıyız. Yani bunlar çarpı, bunlar tik. Bunlar okey, bunlar no. Şimdi buradan sorumuz var. Soba zehirlenmelerine karşı anlamayacak önemler ile ilgili olarak karşı iki faydalar hangisi doğrudur? Soba tutuşturulurken alttan yakılmalıdır. Evet doğru. E, üstten yakılmazsa orada hava birikir, birikir, birikir ve sonrasında bizim karbon monoksit dediğimiz gaz bizim burnumuza girer ve bizi çok fena hastalıklara neden olabilir. Baca ve soba boyları tıkanma ihtimaline karşı belirler ve kadar kontrol edelim. Evet bu da doğru. Ve sobanın bunu da sık sık havalandırmadı. Evet bu da doğru. O zaman cevabımız D. 1, 2, 3 çıkkı olacak. Bir saniye. Evet arkadaşlar bugün e, fen bilimleri dersinde güneş sistemi ve tutulmalar, vücudumun sistemi ve kuvvet fark edelim. Hatta bir size çok güzel bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Umarım bursuzluk sonunda herkes burs kazanır arkadaşlar. Unutmayın hadi birinci dönemden çıkacak. Ve ben böyle böyle konuların hepsini devam ettireceğim. Like atıp abone olmayı ve dinlersen açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz bay bay.